సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు ద ఇండియా లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ సుమ టీవీ శతాధిక చిత్ర దర్శక శిఖరం దర్శకరత్న డాక్టర్ దాసరి నారాయణరావు గారి కీర్తి ప్రతిష్ఠల గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు తెలుగు చలన చిత్ర దర్శకుల చరిత్రలో దాసరికి ముందు దాసరికి తరువాత ఆయన చరిత్ర అనేటువంటిది అందరికీ సుపరిచితమైంది అయితే ఆయన చరిత్ర సమగ్రమైనటువంటి పుస్తక రూపంలో రాలేదు అనేటువంటి ఒక అసంతృప్తి ఉంది గతంలో కొన్ని పుస్తకాలు వచ్చినప్పటికీ కూడాను ఆయన వెర్షన్లో ఆయన చెప్పినటువంటి సంభాషణలో ఆయన చరిత్రను పుస్తక రూపంలో అక్షర రూపంలో తీసుకురావడం అనేది జరగలేదు అలాంటి ఒక సమగ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేసినటువంటి వ్యక్తి సుప్రసిద్ధ దర్శకులు నందం హరిచంద్రరావు గారు దాసరి నారాయణ రావు గారి దగ్గర కో డైరెక్టర్గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఆయన దర్శకులుగా మూడు చిత్రాలకు దుర్గాదేవి కాలయముడు సర్దార్ అనేటువంటి మూడు చిత్రాలకు ఆయన దర్శకత్వం వహించడం జరిగింది కృష్ణరాజు గారు హీరోగా మోహన్ బాబు గారు హీరోగా సినిమా ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు చలన చిత్ర పరిశ్రమతో సుదీర్ఘమైనటువంటి అనుబంధం కలిగినటువంటి నందం హరిచంద్రరావు గారు ఈ రోజున దాసరి నారాయణ రావు గారి జీవిత చరిత్రను పుస్తక రూపంలో తీసుకొస్తూ దర్శక కేసరి దాసరి అనేటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని లైన్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ ద లైన్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ ఎస్ ద లైన్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ లైన్తో ఆయన ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన వివరాలు విశేషాలు నందం హరిచంద్రరావు గారి దగ్గర తెలుసుకున్నాం హరిచంద్ర గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ సార్ నమస్కారం ప్రభు చాలా చాలా సంతోషం అండి థ్యాంక్ యూ గురువు గారి జీవిత చరిత్ర దాసరి నారాయణ రావు గారి జీవిత చరిత్ర గతంలో కొన్ని పుస్తకాలు ఆయన మీద రావడం జరిగింది పార్ట్లీ పార్ట్లీగా వచ్చినాయి తప్ప వినాయక్ రావు గారు పసిపులేట్ రామారావు గారు రాశారు కొన్ని వాటిల్లో రాశాం జీవిత చరిత్ర రాయటం జరిగింది అయితే ఇంత సమగ్రంగా ఆయన పుట్టుక నుంచి పుట్టుక పుట్టు పూర్వోత్తరాలు మొత్తాన్ని కూడా సమగ్రంగా ఆవిష్కరించి పుస్తకం దర్శక కేసరి దాసరి చదవటం అంటే ఆయన ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత బిట్టు 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 ఏమిటనేది కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ప్రస్తావించే ఆయన స్వయంగా చెప్పినటువంటి స్వయం చెప్పినట్టు విషయం స్వయంగా ఆయన ఆయన ఆకాంక్ష పుస్తకం తీసుకురావాలని ఆ పుస్తకం వస్తుందని చాలా ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పారు అందుకనే పుస్తకం మీద ఆయన ఆకాంక్షను రాశాను తన జీవిత చరిత్రను పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలనేటువంటి దీంతో ఆ విశేషీకరణ బాధ్యత మొత్తాన్ని మీకు అప్పగించారు అప్పించారు ఫోటోలు వీడియో రూపంలో చేశారు ఫోటోల రూపంలో చేశారు అలాగే కంటెంట్ కూడా ఆయన చెప్పడం స్వయంగా చెప్పడం స్వయంగా చెప్పారు నాకు తెలుసు స్వయంగా చెప్పారు అయితే ఆయన చనిపోయి ఇప్పటికీ ఏడు సంవత్సరాలు అయిందండి ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఈ పుస్తకాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావటం అనేటువంటిది నిజంగా మీరు పడిన శ్రమకు నిదర్శనంగా ఆ పుస్తకం కనిపిస్తుంది క్వాలిటీ పరంగా కంటెంట్ పరంగా కూడా నువ్వు బుక్ చాలా రీడబుల్ కంటెంట్ అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ నువ్వు చెప్తే థ్యాంక్ యూ సార్ ఎలా ప్రారంభమైంది ఈ ఈ సంకల్పం అనేటువంటిది అసలు ఆయన పెద్ద లెవెల్లో తయారు చేద్దామని పుస్తకం తయా తయారవుతుండగా చెప్పారు అంటే పెంగ్విన్ లెవెల్లో తీసుకురావాలని ఆయన అనుకున్నారు ఆ పుస్తకం చాలా ఉంది రెండు పుస్తకాలు అవుతుంది ఇది ఒక పుస్తకంతో సరిపోదు ఆయన ఆయన చెప్తూ ఉండేవారు ప్రయత్నం చేస్తున్న చేస్తున్న చేస్తుండగా కాన్ఫరెన్స్ హాల్ ఇచ్చారు అక్కడే కూర్చొని తయారు చేసేవాళ్ళని సరే సడన్గా అనుకోని విధంగా ఆయన వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సైలెంట్ అయిపోయింది నేను మా ఊళ్ళో ఉండంగా బందర్ దగ్గర మా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు బందర్ దగ్గర పెడన పెడన వెళ్ళినప్పుడు రఘు గారు ఫోన్ చేశారు ఫస్ట్ దాసరి గారు అల్లుడు రఘునాథ్ బాబు ఫోన్ చేసి రఘునాథ్ బాబు ఫోన్ చేసి ఇలాగ పుస్తకం ఉంది కదండి మధ్యలో దాన్ని ఫినిష్ చేద్దామండి మీరు వచ్చేసేయండి అన్నారు ఎప్పుడు రావాలంటే మీరు వెంటనే బయలుదేరి వస్తే బెటరు అన్నారు వచ్చాను వచ్చి ఇక దాన్ని ఇక మూలబెట్టిన ఫైల్స్ అన్ని తీసి అంటే ఇక యాక్టివిటీ లేదు కదా అని చెప్పేసి ఒకసారి పెడతాం కదా అది తీసి మళ్ళీ చెక్ చేసి ఆటోలో పెట్టుకున్నా పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఎవరు రెస్పాన్స్ రాలేదు మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చెప్పాను నేను చెప్తే కూడా అంత ఇది లేదు మళ్ళీ సైలెంట్ అయిపోయాను నాకు కూడా ఇప్పుడు సినిమా వర్క్ కూడా లేదు కాబట్టి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అనిపించింది అప్పుడు మళ్ళీ ప్రయత్నం ప్రారంభించే పుస్తకం ఎందుకు ఫినిష్ చేయకూడదు ఎందుకు ప్రింట్ చేయించకూడదు అందరూ ఉన్నారు కదా అందరూ గురువు గారు మనుషులే గురువు గారు అంటే భక్తి గౌరవాలు ఉన్న వాళ్ళే అంచేత వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తే నాకేమన్నా సపోర్ట్ చేస్తారేమో అని చెప్పి కొంతమందిని ప్రయత్నించా జరగల ఎవరెవరు రిజెక్ట్ చేసే కొద్దీ నాకు కొంచెం పట్టుదల ఎక్కువైంది నా క్యారెక్టర్లో ఉన్న విశేషమే అది ఎవరన్నా చేస్తే ఇది చేసి తీరాలి అనే పట్టుదలతోటి నేనే పూనుకున్నాను ఇక నేనే పూనుకుని నేనే సొంతంగా ఇది పెట్టి ఎంత అవుతుందో అంత బడ్జెట్ వేసుకుని 
వనరులు సమకూర్చుకుని బెస్ట్ ఇది ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ప్రింటింగ్ ప్రెస్లన్నీ చూసి మళ్ళీ కరెక్షన్ చేసి ఫోటోలు కూడా నాకు దొరక లభించాల ఇదివరకు గురువు గారికి ఇచ్చాను సేకరించి ఆయనకి ఇచ్చాను ఆయనకే ఆల్బమ్ చేసి ఇచ్చా పుస్తకం అవసరం వచ్చినప్పుడు తీద్దామని చెప్పేసి విడిగా ఉంటే పోతాయని చెప్పేసి మూడు నాలుగు ఆల్బమ్స్ చేసి గురువు గారికి ఇచ్చాను నేను గురువు గారికి ఇచ్చినప్పుడు అవి ఆయన దగ్గరే పెట్టుకున్నారు అది దీని కాపీ కూడా ఐ మీన్ ప్రూఫ్ కూడా ప్రూఫ్ కూడా ఇచ్చాను ఆయనకి మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ కాదు టైప్ చేయించ నేను చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే సాఫ్ట్ కాపీ రెడీ చేసుకోవాలి దానివల్ల వచ్చిన పొరపాటు వల్ల సరే ఆ తర్వాత నేను ప్రయత్నించా అక్కడ నుంచి తీసుకురావాలని బయటికి రాలా అది ఎక్కడున్నాయో మరి ఏమిటో మరి అది తెలియదు దొరకలేదో లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడున్నాయో నాకు మాత్రం అవసరమైనప్పుడు దొరకల మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశా ఇదివరకు ఈ ఫోటోలు తీసినప్పుడు కొన్ని కాపీలు ఉంటాయి కదా అవి అక్కడక్కడ వెతికి వెతికి మళ్ళీ ఫోటోలు సేకరించి అవసరమైన ఫోటోలు సేకరించి ఎంతవరకు కావాలో అంటే ఇంకొంచెం పెద్ద బుక్ వచ్చేదేమో అన్నీ దొరికితే ఫోటోలు అవి సేకరించి మళ్ళీ నేను ఏం చేశానంటే కంపోజ్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ కంపోజ్ చేసి ది బెస్ట్ ప్రింటర్ ఎవరైనా ఆలోచించి కళాజ్యోతికి అప్రోచ్ అయ్యి కళాజ్యోతిలో కొంచెం భరించలేదని ఇదేసి మళ్ళీ కలర్ గ్రాఫిక్స్ అని మంచి ప్రింటర్ దొరికాడు ఆయన బెస్ట్ క్వాలిటీ అక్కడికి వెళ్ళి ప్రింట్ చేయించాను ఇది దీని చరిత్ర దీన్ని నా ఉద్దేశం ఏంటంటే గురువు గారు గురించి అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కదా మనం పరిశ్రమకి ఆయన పట్టుకొమ్మ అది ఇది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా గురువు గారి చరిత్ర అందరికీ చేరితే మంచిదని నా నా ఆలోచన ఎందుకంటే ఆయన కూడా అంటూ ఉండేవారు చాలా చాలా అంటే నీకంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆయన గురించి చేద్దాం ప్రతి దీనితో ఆయన షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు డిస్కస్ చేసేవాడు అందుకని ఇవాళ నువ్వు ఇది చేయటం అనేది ఆయనకి నివాళి నా ఉద్దేశంలో అంటే ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి చేరాలి ఈ పుస్తకం ఈ పుస్తకం ప్రింట్ చేయించినంత మాత్రాన నేను సాధించానేమో అనుకోవట్ల నా తాపత్రం అంతా ఏంటంటే ఫంక్షన్ చేసే ఇది లేదు కాబట్టి నేను ఫంక్షన్ చేయలేకపోయాను చేయనప్పుడు ఏం చేసి వన్ టు వన్ ఫోన్ చేయటం మొదలు పెట్టాను నేను అందరికి అక్కడ కూడా కొన్ని నిరాకరణలు కొన్ని ఇది ఫేస్ చేశాను అయినా కూడా ప్రయత్నం వదిలిపెట్టాల అందరికి ఫోన్ చేస్తున్నాను అంటే గురువు గారు అంటే అందరికి గౌరవమే కదా ఎందుకు మీకు సహకారం మీకు లభించలేదు దీనికి వచ్చేటప్పటికి మరి ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఉన్నప్పుడు ఉన్న ఇది ఎప్పుడైనా మనిషి ఎదుర్కొన్న ఉన్నప్పటికీ ఆయన పోయిన తర్వాత నంద హరిశ్చంద్రరావు కదా చేసేది ఈ నంద హరిశ్చంద్రరావు కేర్ చేయటం లేదు అని అనుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆయన ఉంటే దర్శనం తీసుకునేవాళ్ళు అందుకని కొంతమంది వచ్చారు అందరినీ అంటానికి లేదు కొంతమంది నిర్మాతలు వచ్చారు ఆచరణ గోపీనాథ్ గారు లాంటి వాళ్ళు మన నట్టి కుమారు పది ఫోన్ చేసి మరి పది పుస్తకాలు తీసుకున్నాడు ఫస్ట్ కొన్నది రాజేంద్ర కుమార్ పది పుస్తకాలు చూసి అభిప్రాయం కూడా చెప్పాడు ఎక్స్ట్రానరీ గారు సినిమా తీయాలనేంత లెవెల్లో ఉందండి గురువు గారి జయాన్ని మీరు నెరవేర్చారు అని అప్రిషియేట్ చేశారు సో అతిశయ అది అలాగే ఇంకా కొంతమంది తీసుకున్నారు వంశీ రామరాజు గారు తీసుకున్నారు సో ఇట్లాగా సపోర్ట్ లేదని అన్నం గురువు గారి మీద కొంతమంది భక్తులు ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంత తీసుకున్నారు కానీ చాలా మంది తీసుకోవాలి ఇది కొంతమంది అంటే అది గురువు గారికి అవమానం ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ లకి సంబంధించిన వ్యక్తులకి వ్యక్తులు ఆయన అనుబంధంగా అందుకనే సాంకేతిక అందరికి రాశాను ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ లు రాశాను కూడా నేను ఇందులో వాళ్ళందరికి విజ్ఞప్తి చేశాను నేను ఇచ్చేదంటే వాట్సాప్ లో పెట్టి విజ్ఞప్తి చేశా అందరికి పుస్తకం అవసరం ఇచ్చేదట ఆయన అనుభవాలతో సాల్వేషన్స్ కూడా ఉంటాయి దాంతో ఆయన ఎలా సాల్వ్ చేసుకున్నారు ఆయన మెంటల్ కండిషన్ ఎలా ఉండేటప్పుడు దాన్ని ఎలా ధైర్యంతో ఎదుర్కొన్నాడు అనేది వీటన్నిటినీ మన అవన్నీ కూడా మీరు టచ్ చేసారా పాయింట్స్ ఏమే అంశాల మీద మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి పుస్తకాన్ని అంటే అది చదివించారు ఆయనకు సంబంధించి ఆయన ఎదుర్కొన్న ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న సమస్యలు అన్నిటినీ దాదాపుగా అంటే కాంట్రవర్సీ లేకుండా కథా ధర్మం ప్రకారం పుస్తక ధర్మం ప్రకారం టచ్ చేశాను అంటే నిజాలే మాట్లాడా నిజాయితీగా రాశాను ఇచ్చేదంటే ఆ నిజాయితీతనాన్ని చూస్తే చాలా మందికి ఓహో గురువు గారు ఊరికే ఇది కాలేదు ఆయన పరిశ్రమ పెద్ద కాలేదు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ డిసిషన్స్ తీసుకున్నారు 
ఆయన ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒకళ్ళు మన ఇంతెందుకు నాగభూషణం గారు సినిమా అనౌన్స్ చేసి డైరెక్షన్ చేసి డైరెక్షన్ అనౌన్స్ చేసి స్క్రిప్ట్ అంతా రాయం చేసుకుని క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేయించుకుని మర్నాడు ముహూర్తం అనగా వేరే డైరెక్టర్తో ముహూర్తం చేశాడు ఆయన ఇలాంటి ఏం రాశాను ఇలాంటి వాస్తవాలు చాలా వరకు చాలా వరకు రాశాను తర్వాత ఆయన ఆయన పడ్డ ఎగోని కొన్ని విషయాలు రాజకీయంగా కానీ అంటే మరి ఎవరికి నచ్చిన విషయాలు ఏం రాయలేదు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇస్తే ఆయన ఇలా ఫేస్ చేశారు అట్లాగా పెద్దవాళ్ళతో కూడా ఆయనకి కొన్ని అపార్థాలు చోటు చేసుకున్నాయి చోటు చోటు చేసుకుంటే ఏంటంటే నేను కామన్ గా రాశాను నేను ఇది ఇలా ఉంటే బాగుండేదేమో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇలా రాకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో అంటే దీంట్లో అకినే నాగేశ్వరరావు గారితో వివాదం రాశాను అది రాశాను కృష్ణరాజు గారిది రాశాను కృష్ణరాజు గారితో కృష్ణరాజు గారి విపత్తు రాశాను రామోజీరావు గారితో కూడా రాశాను నేను ఎంచేదంటే అది ఇదిగా రాయలే నేను ఐ మీన్ ప్రజెంట్ అంతే ప్రజెంట్ చేసాం ప్రజెంట్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఆలోచించింది ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్లే దానికి సాల్వేషన్ ఒకటి ఉంది మనకి ఈ కాన్ఫెడరేషన్ సమావేశాలు జరిగినప్పుడు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో వెన్యూ పెట్టుకున్నారు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ప్రతినిధులు వస్తారు వెన్యూ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో పెట్టారు ఇప్పుడు భరద్వాజ వాళ్ళు అయితే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అయితే దాసర్ గారు ముఖ్య అతిథిగా ఉండాలని అందరి అభిప్రాయం కానీ మరి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మరి ఆయనకు అభిప్రాయ భేదం ఉంది కదా వస్తారా అని ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే దాసర్ గారి దగ్గరికి వచ్చారు గురు గారి వచ్చి సందేహిస్తూ సందేహిస్తూనే తెలిసిందిగా ఆయన ఏం కోపడతారో ఏం సీరియస్ అవుతారో ఆయన క్షణిక క్షణిక కోపం ఎక్కువ కదా ఆయన అని నిలబడి ఇలాగా చేసామండి మరి అన్నారు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో అది ఎక్కడ పెట్టారు అన్నారు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అన్నారు అనంగానే ది బెస్ట్ ఇంకే బ్రహ్మాండమైన ఎంజాయ్ ఇంకా దాని గురించి ఎంత సందేహిస్తారెందుకు అన్నాడు ఆయన అసలు ఆయన ఆయన అలా అనంగానే వీళ్ళకి మైండ్స్ బ్లాంక్ అంటే ఇంత గొప్ప మనిషి ఇది ఎలాగొచ్చిన అపార్థాలని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు మరి మీరు వస్తారా అన్నారు ఒకళ్ళు అందులో వస్తారంటే ఎందుకు అనయ్య ఆయన దగ్గర రావటం నాకేంటి ఆ స్టూడియో రావడానికి బ్రహ్మాండంగా వస్తాను ఏర్పాటు చేసుకోండి అన్నాడు సరే ఇక్కడ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది మరి అక్కడ మరి అక్కడ కూడా చెప్పాలి కదా అప్పుడు బాపిడి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు చెప్పారు ఇలాగ మరి మరి దాసరి గారు ఏమన్నారు అని అడిగాడు ఆయన బాపిరెడ్డి గారు అంటే దాసరి గారు వస్తున్నారండి అండి వస్తున్నారా అయితే మేము రేపు చెప్తాం అన్నాడు ఆయన ఇలా గుండెలో రాయపడింది సరే మర్నాడికి రాత్రి అంతా టెన్షన్ పడి 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 మర్నాడు వచ్చారు మర్నాడు వచ్చేటప్పటికి అక్కడ వాళ్ళు వచ్చారు భరద్వాజ వీళ్ళు వెళ్ళేశ్వరం వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఏం చెప్తారు అని రిజల్ట్ రావాలి కదా ఇక్కడ కూడా వచ్చేటప్పటికి బాపిడి గారు వచ్చారు ఒక విషయం మీద మేము ఒక కండిషన్ మీద అయితే మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం దాసర్ గారిని దాసర్ గారిని అన్నారు ఏం చేస్తారు దాసర్ గారిని మేమే సన్మానం చేయాలి రామోజీ ఫిట్ గ్రాండ్ వెల్కమ్ మేమే ఇవ్వాలి రామోజీరావు గారి ఇంటికి టీకి తీసుకెళ్ళాలి టీకి తీసుకెళ్ళి టీ అయిన తర్వాత అప్పుడు సమావేశం సమావేశాలు అన్నారు అనగానే అసలు న్యూ నో బౌండ్స్ ఎట్ ఆల్ వీళ్ళకి ఇక అంతకంటే కావాల్సింది ఉంది సరే దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పెద్ద మనసుతో ఆలోచిస్తారు అటు ఆయన చెప్పగానే ఓకే అన్నారు ఇటు రామోజీరావు గారు టీకి పిలిచారు అసలు వీళ్ళిద్దరికి మధ్య విభేదం ఎలా వచ్చింది అనేటువంటిది రాశారు విభేదం ఎలా వచ్చింది అంటే నేను రాసింది ఒకటి గురువు గారు ఇరవై నాలుగు గంటలు అని ఒక ఇది వచ్చింది అవును సితారా పత్రిక సితారా పత్రికలో సితారా పత్రికలో దాసరితో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఆయనైనా బిజీ ఆయనైనా ఇరవై నాలుగు గంటలు చేసేది మేము చేయమో అంటే కామెంట్స్ వచ్చినాయి కామెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత అతనికి ఆ జర్నలిస్ట్ కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాడు ఇబ్బంది పడ్డాడు ఇబ్బంది చేశారు అప్పుడు ఈయన జర్నలిస్ట్ సపోర్ట్ ఉండాలి కదా న్యాచురల్గా మరి ఉన్నారు ఆ తర్వాత పుట్టిందే ఉదయం ఆలోచన ఆలోచన అసలు ఆ విభేదం కాదు అభేదం కాదు ఆ ట్యాక్స్ అది కాదు అది కాదు రేట్లు యాడ్ రేట్లు అసలు విషయం ఏంటంటే ఈ ఛాంబర్లలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఆయన రేట్లు ఎక్కువ అని తగ్గించమంటే తగ్గించలేదు కాబట్టి దాసరి నారాయణ రావు ఆయన అక్కడ నిలబడ్డారు ఇండస్ట్రీ తరఫున దాసరి నారాయణ రావు అనే వేర్ ఆఫ్ దట్ థింగ్ ఎందుకంటే అంత డీప్ గా వెళ్ళలేదు నేను సరే అదే వదిలేస్తే ఇప్పుడు 
దర్శకుడుగా మీరు ఏ సినిమాలు చేయట్లేదు ఆదాయం కూడా ఏం లేదు లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఈ పుస్తకాన్ని చాలా ఖర్చు చేసి చేశారు ఎలా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఆర్థిక పరమైందంటే నాకు మా ఊళ్ళ సైట్ ఉంది ఆ సైటు తీసుకుని తాకట్టు పెట్టి చేశాను ఎందుకంటే నాకు పట్టుదల వచ్చిందంటే చేయాలని ఇది వచ్చిందంటే ఏ లెవెల్కైనా వెళ్ళాలని ఫీలింగ్ ఇప్పటికి స్టిల్ అంటే అక్కడి నుంచి వచ్చిందే మనకి గురుగారి దగ్గర నుంచి వచ్చిందే లక్షణం వచ్చింది అక్షరాభ్యాసం నేను అక్కడే చేశాను ఈ పుస్తకం మీరు ఇంత కష్టపడి ప్రింట్ చేసినందుకు ఈ చరిత్రను అక్షర రూపం ఇచ్చేసి ఇంత సమగ్రమైన పుస్తకం చాలా బాగుంది ప్రింటింగ్ క్వాలిటీ కానీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దాని దాని దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవ్వదలేదు చాలా మంచి క్వాలిటీతో ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చారు మీరు ఈ వెనక వేసినటువంటి ఆర్ట్ వర్క్ కూడా చాలా బాగుంది సమగ్రంగా ఆయన జీవిత చరిత్రకు సంబంధించి ఆయన ఆయన ఏ ఏ విభాగాల్లో దాసరి అంటే శతాధిక చిత్ర దర్శకులే కాదు దశాధిక రకాల ప్రముఖ ప్రజ్ఞాశాలు ఆయన అలాంటి వ్యక్తి గురించి మీరు ఒక సమగ్రమైన పుస్తకం తేవటం చాలా అభినందనీయం నాకేంటంటే పది మందికి చేరాలి అందుకు చేయాల్సిన కృషిలో భాగంగానే మేము నాకు చాలా కృతజ్ఞత సుమన్ టీవీ వారికి వారిలో మెయిన్ వార్త నీకు అందరికి నా థ్యాంక్స్ మెయిన్లీ సుమన్ టీవీ గారు కూడా తప్పకుండా ఈ పుస్తకం అందరికి చేరేలాగా కృషి చేస్తాను నేను వ్యక్తిగతంగా చేస్తాను మా సుమన్ టీవీ తరఫున కూడా చేస్తాను బాధ్యత కూడా అలాగే సుమన్ టీవీ తరఫున మేము ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చేసి ఈ ఒక పది పుస్తకాలు మేము తీసుకుంటాం మిత్రులకు శ్రేయోబ్లాస్ట్లకు అందరికీ కూడా మేము అందజేయడం చేస్తాం తప్పకుండా ఇమీడియట్గా ఆ పని చేస్తాం మేము ఇది వదిలేస్తే ఇక నందం హరిశ్చంద్రరావు గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోకి చూద్దాం నంద హరిశ్చంద్రరావు అంటే ఈ జనరేషన్లో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు చాలా ఫైర్ బ్రాండ్ డైరెక్టర్ జై సుధ హీరోయిన్గా ఒక వెలుగు వెలుగుతున్న రోజుల్లో ఆవిడని సెంట్రల్ క్యారెక్టర్లో పెట్టి దుర్గాదేవి అనేటువంటి సినిమా చేశారు ఆయన పూలందేవి ఇన్స్పిరేషన్ పూలందేవి ఇన్స్పి క్యారెక్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి అలాగే రెబల్ స్టార్ కృష్ణరాజు గారు హీరోగా సర్దార్ అనేటువంటి సినిమా చేశారు ఆ రోజుల్లో కృష్ణరాజు గారు బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న ఇలాంటి సినిమాలన్నింటిలో ఒక ఒక వెలుగు వెలుగుతున్న రోజులవి ఆయనతో ఆ సినిమా చేశారు అలాగే మరొక ఫ్రైర్ బ్యాండ్ యాక్టర్ మోహన్ బాబు గారితోటి మంచు మోహన్ బాబు గారితోటి కాల ఎముడు అనేటువంటి ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు ఆ రోజుల్లో వరుసగా మంచి సంచలనాత్మకమైనటువంటి ప్రొడక్షన్స్ అవి అంతకుముందు దాసర్ నారాయణ రావు గారి దగ్గర చాలా చిత్రాలకు ఆయన కో డైరెక్టర్గా పనిచేయడం జరిగింది నంద హరిశ్చంద్రరావు గారు చాలా వ్యాస్ట్ హిస్టరీ ఉంది ఆ ఇంకో విషయం అంటే ఎక్కువ కాలం దగ్గర ఉన్న డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన దగ్గరే ఉన్న వ్యక్తిని నేను అవునవును అవునవును ఇంకొక సంచలనాత్మకమైనటువంటి ఒక ఇంటెడబుల్ న్యూస్ ఏంటంటే ఈ రోజున అపరిచిత చిత్రం ద్వారా వరల్డ్ వైడ్ రిక పాపులారిటీ సాధించినటువంటి విక్రమ్ హీరో విక్రమ్ హీరో విక్రమ్ ను ఫస్ట్ చిరునవ్వుల వరమిస్తావా అనేటువంటి చిత్రం ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసినటువంటి దర్శకులు ఇంకైతే దురదృష్ట శాత ఆ సినిమా రిలీజ్ కాలేదు సో ఇంత పెద్ద వ్యాస్ట్ హిస్టరీ ఉంది నంద హరిశ్చంద్రరావు గారికి హరిశ్చంద్రరావు గారు వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు యువర్ పర్సన్ సుమన్ టీవీ వారికి కూడా నమస్కారం కృతజ్ఞతలు ఎలా మీ చలనచిత్ర జీవితం మీ స్వగ్రం ఎక్కడ ఎలా మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు దాస నారాయణ రావు గారి దగ్గర నే ఫస్ట్ మీరు అసిస్టెంట్గా చేరారా అంతకుముందు ఎవరి దగ్గర చేరడం చేరడం ఎక్కడన్నా చేరుంటే లోక్యం అలవాటు పడి అసలు పరిశ్రమలో ఉన్న మెలకులన్నీ అలవాటు పడి చూసేదేమో చేరడం చేరడం వృక్షాశ్రమంలాగా గురువు ఆశ్రమంలో చేరతా చూసా అలాగే గురువు గారి ఇంటికే వచ్చాను నేను ఫస్ట్ పెడన ఆయన ఎడ్యుకేషన్ అంతా కాకినాడ కాకినాడ కాకినాడలో మావుళ్ళి గారు లేదు స్వర్గం నరక నిర్మాత నిర్మాత ఆయన మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్స్ ఆయన అన్నాడు ఎందుకు మీ ఓడు అనవసరంగా ఇదైపోయింది కదా మా బావ దాసు నారాయణ రావు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్తా అన్నాడు సరే అని అక్కడ తీసుకెళ్లి ఆయన వచ్చి అప్పు చెప్పాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ ఏ సినిమా అప్పుడు వచ్చారు సంసారం సాగర చిత్రం తర్వాత ఏ సినిమాలు చేశారు మీరు దాసరి గారి దగ్గర అన్ని వరుసగా చాలా సినిమాలు సీనియర్ మోస్ట్ కో డైరెక్టర్ మీరు ఆయన దగ్గర అంటే రెండో చిత్రం అంటే మరి అంతే కదా అంతేగా వేలంగ నేసిన నాకంటే సీనియర్ తాతమనోడు దగ్గర నుంచి ఉన్నారు తాతమనోడు కాదు సంసార సాగరం ఆయన కూడా ఆయన కూడా ఇండస్ట్రీలో సీనియర్ ఆయన ఆయన వేరే చోట చేసి వచ్చాడు సో నేను చేయలేదు కాబట్టి గురుభక్తి ఇది డిసిప్లిన్ ఇవన్నీ అక్కడ అక్కడనే వచ్చేసింది మిగతా లక్షణాలు అలవాటు పడలేదు సో ఆ విధంగా 
ఆ తర్వాత చేశాడు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు అప్పటికి మీరు దర్శకుడు అయింది దుర్గాదేవి తోటి ఫస్ట్ దుర్గాదేవి ఎమ్మెల్యే ఏడు కొండలు చేశాను నేనే మన తర్వాత ఈ సర్దార్ పాపారాయుడు బొబ్బిలి పులి బొబ్బిలి పులి నేను చేశాను సర్దార్ పాపారాయుడు రమణ బాబు బొబ్బిలి పులి నేను చేశాను వడ్డ రమేష్ గారి పిక్చర్లు అన్ని ఎక్కువ నేనే మొత్తం దాదాపుగా ఆయన కోపాన్ని మీ కోపాన్ని తట్టుకోవాలంటే మీకు కూడా చాలా కోపిస్తుని పేరు అవును అప్పట్లో ఉండేది ఇప్పుడు కూడా అలా నేను తగ్గలేదు మీకు నిజమే నిజమే అది గురువు గారు చంటి పిల్లలాగా చెప్పేవాడు కోపం తగ్గించుకోవాలి చంద్రు అది గ్రేట్ థింగ్ కదా మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేసిన అదృష్టం కూడా నాకు ఉంది కదా అయ్యో నేను నేను గురువు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేసినటువంటి తొలి చిత్రం విశ్వనాథ నాయకుడు ఆ విశ్వనాథ నాయకుడు సినిమా హరిశ్చంద్ర రావు గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఇంకొక విషయం ఉంది ఇందులో అందరూ పారిపోయారు మన ఇద్దరే నిత్యం సినిమా విశ్వనాథ నాయకుడు సినిమా అందరూ నాయకుడు మన ఇద్దరు చేతులు అందరూ వెళ్ళిపోతే ప్రభు నేనే కలిసి ఫినిష్ చేసిన సినిమాని అవును వండర్ఫుల్ అంతకంటే అప్పటి నుంచి వారు వారు సీన్స్ అనేక దుర్గమ్మ చెరువు ఇప్పుడున్న దుర్గమ్మ చెరువులో విశ్వనాథ నాయకుడు షూటింగ్ చేశాము చుట్టూ కరెంటు స్తంభాలు కొండలు బిల్డింగ్లు ఏమీ కనిపించకూడదు అలాంటిది మాదాపూర్ లో దుర్గమ్మ చెరువులో చేశాం ఇప్పుడు ఆ దుర్గమ్మ చెరువు చూస్తే అసలు ఆ డెవలప్మెంట్ చూస్తే మతిపోతుంది సరే ఈ తర్వాత మీరు దర్శకుడుగా మారిన తొలి చిత్రం దుర్గాదేవి 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 వడ్డే రమేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ విశేషం ఏంటంటే దుర్గాదేవి పది రోజులు షెడ్యూల్ చేయంగానే శేఖరబాబు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు వెంకటరత్న గారు పిక్చర్ చేయమన్నారు అంటే ఒక పిక్చర్ కూడా రిలీజ్ అవ్వాలా పది రోజులు షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత మూడు పిక్చర్లు సెట్ లో ఉన్నాయి దట్స్ ఎ రికార్డ్ నేను సక్సెస్ కాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రికార్డ్ వత్తు కాదు ఒక రికార్డ్ ఏంటి తారక రత్న ఒక్కడు తొమ్మిది పిక్చర్లు ఒకే రోజు ఓపెన్ చేశారు బట్ నేను ఒకే సంవత్సరం మూడు పిక్చర్లు మూడు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు అయి శేఖర్ బాబు వడ్డే రమేష్ ఎస్ వెంకటరత్నం గారి ఒకే సంవత్సరం షూటింగ్ జరిగి రిలీజ్ అవటం రిలీజ్ అవటం ఒకే సంవత్సరం అంటే నాకు నేను సక్సెస్ కాలేదు కాబట్టి ఈ రికార్డు చెప్పినా కూడా నవ్వుకుంటారు అది అంటే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ని పక్కన పెట్టేస్తే ఒకే సంవత్సరంలో ఒక కొత్త దర్శకుడికి మూడు సినిమాలు సినిమాలు రావటం స్టార్ట్ అయి మూడు రిలీజ్ అవటం అనేటువంటిది నా వర్క్ మ్యాన్ షిప్ నా ఇది చూసి అంతకంటే గ్రేట్ ఏంటంటే నేను ఇచ్చేసిన తర్వాత వీడు డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నాడు అని దుర్గాదేవి పది రోజుల షెడ్యూల్లో అనిపించింది వెంకటరత్నం గారికి సో యు ఆర్ డూయింగ్ మై ఫిల్మ్ అన్నాడు పది రోజులు అయిపోయిన తర్వాత షెడ్యూల్ అయిపోయి వస్తున్నాం వస్తుంటే ఆ లాస్ట్ డే రోజునే చెప్పాడు ఆయన అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాలయముడు మోహన్ బాబుతో అక్కడి నుంచి శేఖర్ బాబు వచ్చాడు జయసుధ గారితో ఎలా ఉండేది అప్పట్లో మీ అనుబంధం నేనంటే ఆర్టిస్టులు అంటే ఊరికే అలా వెళ్ళిపోయి చేతులు కట్టుకుని నిల్చోవాలి ఇదే మన ధర్మం మనం చేస్తాం వాళ్ళని గౌరవించడం మన ధర్మం ఏమండి అంటాం మేడం మేడం అంటాం ఇవన్నీ నాకు అలవాటు లేదు అప్పట్లో అది నాకు యాడ్వర్స్ ఇది ప్రాపగాండ్ అయింది వినయ విధేయత లేకపోవటం కూడా మైనస్ అయింది ఈ పుస్తకానికి ఇంకొక చరిత్ర ఉంది అది నేను తీసుకురాలేదు కానీ మర్చిపోయాను ఫస్ట్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు ఎంఎస్ రెడ్డి గారికి ఓ పేజీ వినిపించాను ఏంటి పుస్తకం వీడియో తయారు చేస్తున్నావు అన్నాడు వీడియో కదండి పుస్తకం కూడా అని చెప్పాను నేను ఏది ఏం రాసా వినిపించా అన్నాడు రెండు పేజీలు వినిపించా స్టన్ అయిపోయాడు ఆయన చేసి ఇమ్మీడియట్గా రామాయణం పిలిపి తెప్పించాడు ఆయన ఆయన రాసిన రామాయణం దాని మీద ఇప్పుడు వినయ విధేయతలు అన్నావు కదా వినయ విధేయ సంపన్నుడైన నందం హరిశ్చంద్రరావు అద్భుత రచయిత ఈ చిరంజీవికి భద్రాద్రి రాముని ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మల్లెమాల అని ఆశించాడు ఇట్స్ ఏ మరి గ్రేట్ రామాయణం తీసుకొద్దాం అనుకున్నాం కాకపోతే నాకు ఈ ఎగ్జాగరేషన్స్ ఇవన్నీ ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను ఇవి తీసుకురాలేదు కొండు వీటి వెంకట కవి కూడా నన్ను మెచ్చుకున్నాడు రైతుల దాసరి నారాయణ రావు గారి జీవితంలో సగభాగం మీరు ఉన్నారు ఉన్నాను ఆయన చిన్న చిత్ర జీవితం మొత్తం రెండో సినిమా నుంచి ఉన్నారు దాదాపుగా చివరి క్షణాల వరకు ఉన్నట్టే ఉన్నాను ఉన్నట్టే లెక్క ఏ సినిమాకి వెళ్ళినా మనం ఉండేవాళ్ళు అందరూ ఉండేవాళ్ళం కదా ఉండేవాళ్ళం కదా నువ్వు ఉన్నావు కదా నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు నేనే రాజు నేనే మంత్రం ఉన్నప్పుడు సినిమాలు కన్నిటికి మనం అందరం వెళ్ళేవాళ్ళు అవునండి నువ్వు ఆ పెద్ద గ్యాప్ రావడంతో డైవర్ట్ అయ్యావు కానీ లేకపోతే ఇక్కడే ఉండేవాడు నువ్వు అంతే కదా ఆయనతోనే కదా జర్నీ జర్నలిస్ట్ గా కూడా ఆయనతోనే కదా జర్నలిస్ట్ గా జర్నీ ఆయనతో పైగా ఆయనకి అభిమాన ఇది అయ్యావు ఇండస్ట్రీకి అయ్యావు దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ 
ఎందుకంటే గురువు గారికి ఒక మెమరబుల్ థింగ్ లో ఆ శిష్యులు ఇలా అయ్యారంటే ఆయనకే గ్రేట్ కదా ఇంకా మీ సినిమాలకు సంబంధించి మూడు సినిమాలు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మీరు ఎలాంటి డిప్రెషన్ లో ఉన్నారండి కానీ ఆ డిప్రెషన్ ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యేవారా మీరు డిప్రెషన్ ఫీల్ అవ్వలేదు కానీ కేవలం గౌరవం కోసం క్యారెక్టర్ కోసం మేము పాటు పడ్డాం కాబట్టి కొంతకాలం ఉండేది అదా సో లైఫ్ మస్ట్ గో ఆన్ అనే దీంతో మళ్ళీ గురుగారి దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ గురుగారి దగ్గర వచ్చారు ఇచ్చేది అంటే మనం ఒకసారి గురుగారి దగ్గర పనిచేసిన తర్వాత బయట ఏమనలేం ఇంకెక్కడ ఏమనలేం అది గ్రేట్ క్వాలిఫికేషన్ ఆ క్వాలిఫికేషన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చేది అంటే మనల్ని అందరూ కూడా దాసనాన్న అసిస్టెంట్ అనగానే ఒక విధంగా చూసేవాడు అది కూడా ఉంది నెగిటివిటీ కూడా ఉంది నెగిటివిటీ రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి అనిచేత అది కాకుండా మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నా థర్టీ పర్సెంట్ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నా ఆ సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకు మనం తీసుకో ఏ వ్యక్తి నుంచి అయినా అవును ప్రేరణగా నా నా ఉద్దేశం అట్లా ఉంటుంది ఇంతకీ చివరిగా దాసరి నారాయణ రావు గారితో అనుభవాన్ని ఒక మాటలు చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు అనుభవాలతో చెప్పాలంటే ఒక శిఖరం మీద ఉన్నట్టు ఉండి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పడిపోయినట్టుగా అనిపించింది నాకు ఒక శిఖరం దగ్గర ఎక్కి ఎక్కిన తర్వాత సక్సెస్ అయ్యాం అనుకునే పరిస్థితిలో పడిపోయినట్టు అందుకంటే ఏం చెప్తాను ఆయన ఆయన నిష్క్రమణంతో ఒక్కసారిగా ఇండస్ట్రీ అంటారు అందరూ మరి ఆ పుస్తకాలు తీసుకోవాలి అందరూ నా ఉద్దేశం అది కాదులే మీ లోపం కూడా ఉంది నా లోపం కూడా మీ లోపం కూడా ఉందని స్పష్టంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే కరెక్ట్ పుస్తకం అనేటువంటిది ఇంత చక్కగా రూపొందించి ఇంత గొప్ప పుస్తకాన్ని వేసి దీన్ని రిలీజ్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఫంక్షన్ లాంటిది పెట్టి పది మంది దృష్టికి తీసుకెళ్లాలనేటువంటిది ఉంది కదా మీరు పుస్తకం వేశారనే విషయం మీకే తెలుసు తప్ప మా ఎవరికి తెలియకుండా రైట్ కాబట్టి అది మీ తప్పు కూడా ఉంది వాళ్ళని కూడా తప్పు పడతాను యాక్సెప్ట్ కాబట్టి చేద్దాం ఆ ప్రయత్నం చేసి పుస్తకాన్ని పది మంది దృష్టికి తీసుకెళ్లి నువ్వు నీ మాటకి ఇచ్చిన విలువ ఎప్పుడు ఆయనకి ఎవరికి ఇచ్చేవాడు కాదు నాకు నాకు తెలుసు అవును ఇంటర్వ్యూలో కూడా నువ్వు అడిగే ఎలాంటి క్వశ్చన్ కైనా ఆయన చెప్పేవాడు అందుకని నువ్వు నిన్ను ప్రస్తుతం అనుకున్నాను నేను అందుకంటే ఓకే ఓకే తప్పకుండా దీన్ని పది మంది దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆయన చరిత్రకు దాసరి గారికి ఆయన చరిత్రకు ఘనమైన నివాళి అర్పించే ప్రయత్నం చేద్దాం ట్రిబ్యూట్ కావాలి థ్యాంక్ యూ ఒక మంచి పుస్తక ప్రయత్నం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ నీకు సుమన్ టీవీ వారికి అందరికీ నా నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే